السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير النهارده انا بعمل الفيديو ده لان وصلني استفسارات كتير جدا 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 عن طريقه فك الاي كلاود بالهاردوير للايفون الناس كتير كانت شافت الفيديوهات اللي هي عملتها جيسا اللي هي ايباد رحاب شانل ومش فاهمين الطريقه الطريقه موجوده من زمان بس انا عن نفسي انا ما بحبش ان انا اقلد حد او اكرر حاجه حد تاني عملها علشان ما حدش بقى يقعد يقول ده بصوا ده بيقلد ده بيعمل الكلام ده كله انا ما حبيتش يعني الطريقه موجوده اوريدي وموجوده بقى لها اكتر من سنه والناس برضو مكسله يعني مش مش مكسله انها تجرب اللي ما بيعرفش مثلا انجليزي طب ما شوف حد طيب يشوف الفيديو ويفهمه ويشرح لك الموضوع سهل جدا وبسيط جدا بس هو عايز يعني شويه ممارسه علشان تقدر تقوم بالعمليه دي وهي برضو نزلت فيديو من كمان من كام يوم كده عن طريقه جديده خالص انا الصراحه ما اعرفهاش ولا سمعت عنها قبل كده وعن نفسي اجربها بس ما عنديش مايكروويف في المحل وان شاء الله هشتري في خلال يومين جايين مايكروويف واجرب الطريقه دي بالنسبه للطريقه الاولانيه يا شباب انتوا شفتوا طبعا احنا لما بنصلح عيب ايرور 9 بنحفر في السي بي يو من هنا وبناخد جمبرين من هنا لاي سي الابرم نفس الشيء هي الـ الـ المعالج ده عباره عن سكشن سكشن كل سكشن مسؤول عن حاجه معينه السكشن اللي فيه الداتا بتاعه الاي كلاود موجود في المنطقه اللي هي فيها علامه التفاحه بتاعه الابل دي كل اللي المفروض انت تعمله انك بتحفر جوه التفاحه مش لازم شكل التفاحه جوه التفاحه هو في حوالي اربع او ست نقط كده هم دول اللي متسجل فيهم وانتوا شفتوا ان احنا بنحفر في السي بي يو الجهاز بيشتغل عادي ما فيش مشكله فناس كتير جدا فحرت بزياده شويه فالتليفونات باظت منها فقالت الطريقه ما تنفعش فلا انا حسبت لكم دلوقتي انها تنفع وشغاله آه لازم بس يكون عندك اللي هو الترمل اللي هو زي ده كده وتنقي ارفع راس ارفع راس عندك وهنشغل مش عيب عليكم انتوا تصدقوا ان انا اعمل كده في ايه يا جماعه هو ده في اجازه ولا ايه في حاجه اسمها كده في حاجه اسمها انك تفك الاي كلاود عن طريق انك تحفر في السي بي يو في المعالج اكيد طبعا ما فيش حاجه اسمها الكلام ده اصلا الاي كلاود ده مش على الجهاز اصلا الاي كلاود مش محطوط على الجهاز الاي كلاود ده موجود على سيرفر ابل انت اول لما بتفتح الجهاز ليه بيطلب منك تحط شريحه وتحط باسورد الواي فاي وتشبك الجهاز بالواي فاي عشان الجهاز بيبعت ريكوست لسيرفر ابل يا سيرفر ابل انا عايز اكتف انا التليفون ايفون 6 16 جيجا بلاك كلر سيريال نمبر كذا 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 اي ام اي كذا 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 من فضلك عايز اكتف سيرفر ابل بيقوم بالتحقق من ان الجهاز ما فيش عليه شفره ما فيش عليه اي كلاود المعلومات اللي جات له متوافقه مع بعضيها لو كل الشروط دي اوكي بيقول له اكتف لو الجهاز السيريال نمبر ده عليه اي كلاود فبيبعت له رساله بيقول لي دخل لي الاي كلاود كل العمليه دي بتتم على سيرفر ابل واللي انت بتشوفه ده دي واجهه لمستخدم يعني انت بتاكسس على السيرفر فالاي كلاود ده مش حاجه متسجله جوه الجهاز علشان تشيلها بالهاردوير من الجهاز 
طريقة فك الاي كلاود بالهاردوير وهي تغيير اي سي البيس باند والابروم والمعالج والناند والكلام ده كله هي انك انت عندك جهاز تاني في مشكلة مثلا في المذر بورد لكن المعالج بتاعه سليم البيس باند بتاعه سليم الابروم بتاعه سليم وعندك بورد تاني عليها اي كلاود فبتشيل المجموعة دي من هنا ترميها و تجيب المجموعة دي من الجهاز اللي هو البوردة بتاعته تلفة مكسورة حاصل فيها اي عيب مش هينفع يتصلح بس ما يكونش عيب في المعالج عيب في الـ في الرام عيب في الناند عيب في الابروم عيب في البيس باند وبتنقل المجموعة دي من هنا وتحطها هنا فبالتالي الجهاز بيفتح اما اني الاقي الناس بتسألني ايمن عايزين شرح طريقة ايباد رحاب جيسا ازاي بتفك الاي كلاود الست نزلت الطريقه دي يعني هي امريكان وبيهزروا وهم يعني هي نزلت الفيديو وهي مقتنعه مليون في الميه ان مفيش هيصدق الهبل ده وعاملاها كدبه ابريل في ابريل اللي فات وجات السنه دي نزلت فيديو تاني فك الاي كلاود عن طريق الميكروويف انتوا بتصدقوا يا جماعه الكلام ده انا مستغرب مفيش بني ادم يصدق الكلام ده يعني مفيش بني ادم يعني شغاله ده لما تشوف اي معلومة على اليوتيوب سواء في الموبايل او سواء في اي حاجة ما, ما تخليهاش تخش على, على طول على جوه لا توقفها تتأكد من صحتها تتأكد ايه اللي, إيه اللي بيتقال ده انت عندك مخ وبيفهم وبي والمفروض ان هو يفلتر المعلومات شفت المعلومة دي اه صحيحة شايفها انها ممكن تكون صحيحه طب نجربها نجربها الاول عشان نكون متاكدين دلوقتي الفوتوشوب والفيديو ايديتنج ممكن يخليك يضحك عليك باي حاجه انا يعني انا ممكن ان انا احفر لك في الجهاز ده وراح جاي حاطط الجهاز ده وجايب جهاز تاني سليم وبحركه مونتاج سريعه تحس ان انا ما, ما, ما تحسش ان انا غيرت جهازين زي ما بيحصل في فيديو في قنوات يوتيوب كتير قوي تجيب لك جهاز معدوم العافيه وطالع عينه ويقعد يصلح فيه وبعد كده يروح التليفون طبعا عمره ما هيشتغل بالتصليح اللي هو عمله ده يروح جاي شايل البورده دي وحاطط بورده ثانيه في التليفون ويقول لك التليفون اشتغل ضحك على الناس اتمنى انكم ما تزعلوش مني من عنوان الفيديو انا حبيت ان انا اعمل عنوان الفيديو علشان يستقطب ناس كتير جدا علشان اوعيهم مش عشان اضحك عليهم ولا عشان احصل على مشاهدات ولا عشان اي حاجة عشان اوعيكم علشان انا عارف ان في ناس هتقول يعني الموضوع ما كانش مستاهل الفيديو ده لكن اقسم بالله انا جالي استفسارات كتير جدا بخصوص الموضوع ده انت بالنسبة لك الموضوع ممكن يكون اه ما يعني مش مستاهل انك تتفرج على الفيديو ده لكن في غيرك مصدق مصدق لان دي واحدة في امريكا هتضحي والله واحد قال لي بتضحي بسمعتها يا اخي ما بتضحيش بسمعتها الاجانب بيحبوا يهزروا وكسبة ابريل وهي كتبت على الفيديو بعد كده ان ده كسبة ابريل وطلعت في فيديو تاني وقالت انا ما كنتش متخيلة ان ممكن حد يصدق الكلام ده وانا قبل ما اعمل الفيديو ده من فترة طويلة قلت ان انا اخدت الاذن منها شخصيا اني اعمل الفيديو ده علشان اوعي الناس اللي هم العرب اللي ما بيتكلموش انجليزي بالموضوع وبالنسبة للسوليوشن بتاع الايرور 9 اللي هو الحفر في المعالج اه ده ممكن لكن الطريقة دي جات ازاي اول حد انا شخصيا شفته عمل السوليوشن ده هو جيلون في الصين طبعا دول على قدر كبير جدا من الاحتراف الله اعلم قدروا يوصلوا للمخطط السكيماتيك او اللي اوت بتاع السي بي يو والرام او هم جابوا سي بي يو رام وحفروها بدقة عالية جدا لدرجة ان هم ما يبوظوش الخطوط لدرجة ان هم يبقوا شايفين الخطوط بس والمنطقة دي المنطقة دي كلها يا اما نقط نوت كونكتد او جراوند فاذا حفرت فيها واذا شلتها فهي اوريدي نقاط تثبيت او ار دي مش هيحصل ضرر ابدا الجهاز هيشتغل طبيعي جدا ومش هيحصل فيه اي مشاكل انما في نص السي بي يو ده نص السي بي يو ده مليان نقط كلها كونكتد وكلها فيري امبورتنت فطبعا ما ينفعش ان احنا نطبق المثال وزي ما قلت ان الاي كلاود ده مش حاجه متسجله 
على الجهاز دي حاجة متسجلة على سيرفر ابل أه بشكر جيسا اي قناة اي بات حاب جدا جدا انها تعاونت معايا وما اعترضتش لما ابدت لها رغبتي في اني اعمل فيديو واذكر أه اسمها واسم قناتها واذكر الفيديوهات اللي هي عملتها أه علشان اوضح بس ان للناس اللي هي ما بتعرفش انجليزي الموضوع كان هزار وانها كانت كتبة ابريل وانها ما كانتش تقصد ابدا انها تضر حد بالمعلومات اللي هي قالتها في الفيديوهات دي اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده مش كل حاجه نصدق نشوفها على اليوتيوب نصدقها نشغل مخنا شويه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه